வணக்கம் பேங்கிங் ஃபோர் தமிழ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு முக்கியமான டாபிக் பார்க்க போகிறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பேங்கிங் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஜேஎபிலும் சரி சிஏபிலும் சரி அதே மாதிரி எல்லா பேங்க் எக்ஸாம்ஸ்லேயும் இந்தியன் பேங்கிங் ஸ்ட்ரக்சர் தெரியாமல் காமனான ஒரு பேங்கிங் ஒன்று ஸ்டாப்பிக்கை நம்மளால் எடுத்து வந்து படிக்க முடியாது ஸோ வந்து இது ஒரு முக்கியமான டாபிக் ஸோ இந்தியன் பேங்கிங் ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்தளவுக்கு ரெண்டு பாட்டாக பிடிக்கிறாங்க பேங்கிங் ஸ்ட்ரக்சரை பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டே ஷெடியூல்டு பேங்க்ஸ் அண்ட் நான் ஷெடியூல்டு பேங்க்ஸாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ ஷெடியூல்டு பேங்க்ஸில் என்னென்னா செகண்ட் ஷெடியூல் ஆஃப் ஆர்பிஐ ஆக்ட் படி செகண்ட் ஷெடியூல் ஆஃப் ஆர்பிஐயில் வந்து ஆர்பிஐயோட செகண்ட் ஷெடியூலில் என்னென்ன பேங்க்ஸ்லாம் வந்து இடம் பெற்றிருக்கோ அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஷெடியூல்டு பேங்க்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஷெடியூல்டு பேங்க்ஸ் இன்னொரு பேர் வந்து ரெக்கக்னைஸ்டு பேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இந்த ஷெடியூல்டு பேங்க்ஸ் ஆகிறதுக்கு என்னென்ன முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் தேவைப்படுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் அதோட பெய்டப் கேபிட்டல் வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் இருக்கணும் ஸோ பெய்டப் கேபிட்டல் பெய்டப் கேபிட்டல் வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் இருக்கணும் அக்ரிகேட்டாக வந்து ஃபைவ் லேக்ஸ் இருக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பப்ளிக் இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து டெபாசிட்டர்ஸ் கஸ்டமர்ஸோட இன்ட்ரெஸ்ட்டில் வந்து எந்த ஒரு அஃபேர்ஸும் வந்து விழுந்துடக்கூடாது எந்த ஒரு இது எந்த ஒரு சண்டை சச்சரவுகள் எந்த ஒரு தவறான ஒரு கண்டிஷனல் ரூல் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு அன்கண்டிஷ்னல் ஆ லாக்கு எதிராக வந்து எந்த ஒரு ரூலும் வந்து இருக்கக்கூடாது அடுத்து பார்த்திங்கன்னா அந்த பேங்கை ஷெடியூல்டு கம் பேங்காக இருக்கிறது வந்து ஒரு கார்பரேஷனாக இருக்கணும் பட் பார்ட்னர்ஷிப்பாகவோ சிங்கிள் ஓனர் ஃப்ரீமாகவோ இருக்கக்கூடாது ஷெடியூல்டு கமர்ஷியல் ஷெடியூல்டு பேங்க்கிறது ஒரு கார்பரேஷனாக இருக்கணும் பார்ட்னர்ஷிப்பாகவோ இல்லை சிக்னல் சிக் சிங்கிள் ஓனர் ஃப்ரீமாகவோ இருக்கக்கூடாது சிங்கிள் ஓனர் கம்பெனியாகவோ இருக்கக்கூடாது ஸோ இந்த விதிகளுக்கு கீழே வர்றது ஃபுல்லாமே ஷெடியூல்டு பேங்க்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்படி இருக்கிற ஷெடியூல்டு பேங்க்ஸுக்கு என்னென்ன ஒரு யூஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ கன்சஷ்னல் ரெமிட்டன்ஸ் பை ஆர்பிஐ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது ஆர்பிஐ ஆர்பி ஆர்பிஐ கிட்ட வந்து ரெமிட்டன்ஸ் வச்சுக்கிறப்ப ஃப்ரீ கன்சஷனாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு வந்து கன்சஷன் இருக்குது நிறைய கன்சஷன் இருக்குது அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பாரோவிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃப்ரம் ஆர்பிஐஸ் வந்து கிடைக்கும் பாரோவிங் ஃபெசிலிட்டிஸ்னால் என்னென்ன பாரோவிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெப்போ ரேட் ரெப்போ ரேட்னால் என்னென்று உங்களுக்கு தெரியும் ரெப்போ ரெப்போன்னு என்னென்னா ரீபர்ச்சேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ரெப்போன்னு என்னென்னா பேங்க்குக்கு பணம் தேவைப்படும் போது பேங்க் அதாவது நார்மலாக இருக்கிற பா பேங்க்ஸுக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற பேங்க்ஸுக்கெல்லாம் பணம் தேவைப்படும் போது லிக்யூடிட்டி தேவைப்படும் போது அவங்க வந்து ஆர்பிஐட்டிருந்து வந்து பாரோ பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி ரிவர்ஸ் ரெப்போ அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐக்கு வந்து இவங்க வந்து பணம் வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி பாரோவிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் ஃப்ரம் ஆர்பிஐ டு ஆர்பிஐ இந்த இதில் வந்து ஷெடியூல் பேங்க்ஸ் மட்டும்தான் வந்து பண்ண முடியும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து என்ன பண்ணணும்னா டெய்லி ஆவரேஜ் கேஷ் ஆவரேஜ் வந்து ஆர்பிஐட்ட வந்து கொடுக்கணும் டெய்லி கேஷ் ஆவரேஜ் வந்து யார் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஷெடியூல்டு பேங்க்ஸ் ஃபுல்லாமே டெய்லி கேஷ் ஆவரேஜ் வந்து ஆர்பிஐட்ட கொடுக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பீரியாடிக்கல் ரிட்டன் ரிப்போர்ட்ஸ் டு ஆர்பிஐ அதாவது பீரியாடிக்கலாக ரிட்டன் ரிப்போர்ட்ஸு பீரியாடிக்கலாக பேங்க்கோட ரிஸ்க் மேனேஜ்மெண்ட் ரிப்போர்ட்ஸு அதே மாதிரி இன்னும் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டெபிலிட்டி ரிப்போர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில ஸ்டெபிலிட்டி ரிப்போர்ட்ஸில் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐக்கு சப்மிட் பண்ணணும் அண்டர் ஆர்பி ஆக்ட் நைன்டீன் தேர்ட்டி நைன் படியும் பிஆர் ஆக்ட்னால் பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் படியும் இந்த ரூல்ஸ்லாம் இருக்கணும் ஷெடியூல்டு பேங்க்ஸ்னால் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஷெடியூல்டு பேங்க்ஸ்லேயே வந்து பிரிவு பார்க்க போகிறோம் ஷெடியூல் பேங்க்ஸில் ரெண்டு பிரிவு இருக்குது ஷெடியூல்டு கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் ஷெடியூல்டு கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பிரிவு இருக்குது ஷெடியூல்டு கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் ஷெடியூல்டு கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ்னால் கூட்டுறவு வங்கிகள் ஷெடியூல்டு கூட்டுறவு வங்கிகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஷெடியூல்டு கமர்ஷியல் பேங்க்ஸுக்கு கீழே என்னென்ன இருக்குன்னா எஸ்பிஐ அது ஒரு அசோசியேட்ஸ் இப்போ வந்து அசோசியேட்ஸ் வந்து சேர்த்துட்டாங்க ஸோ வந்து எஸ்பிஐன்றது ஒரே பேங்க் ஆகிடுச்சு முன்னாடி வந்து அசோசியேட்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் ட்ரவாங்கோ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் ஹைதராபாத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய இருக்கும் இப்போ வந்து சேர்த்துட்டாங்க ஸோ ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா நேஷ்னலைஸ்டு பேங்க்ஸ் என்னென்ன வந்து நேஷ்னலைஸ்ட் பேங்க்ஸ் இருக்கோ இந்தியாவில் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் பேங்க் பந்தன் பேங்க் இந்த மாதிரி சொல்லிட்டு நிறைய நேஷ்னலைஸ்டு பேங்க்ஸில்
வேறு யார் வரான்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபாரின் பேங்க்ஸ் வராங்க ஃபாரின் பேங்க்ஸ்ன்னு பார்த்திங்கன்னா ஹச்டிஎஃப்சி ஹச்எஸ்பிசி ஸ்டாண்டர்ட் சேட்டர்ட் பேங்க் ஸோ ஃபாரின் பேங்க்னால் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரினில் வந்து அவங்களோட ஹோம் அவங்களோட ஹோம் ஒரிஜின் வந்து ஃபாரினாக இருக்கும் ஸோ அவங்களோட ஆப்ரேட்டிங் ஆஃபீஸஸ் அவங்களோட எக்ஸிஸ்டிங் பிரான்ச்சஸ் ஃபுல்லாக இந்தியாவில் அவங்க பிஸ்னஸ் பண்ணுறதுக்காக வேண்டி இந்தியன் இந்தியாவில் வந்து பிரான்ச்சஸ் வந்து கிரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் பேங்க்ஸ் தான் அவங்களோட பிரான்ச் இங்கே இருந்தாலும் அவங்களோட ஒரிஜின் எல்லாமே ஃபாரின் தான் ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கிற ஃபாரின் பேங்க்ஸ் எல்லாமே ஆர்பிஐக்கு கீழே வந்து ஆர்பிஐ நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு கீழே ஆர்பிஐயோட அத்தாரைசேஷனுக்கு கீழே வந்த பேங்க்ஸ் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் பேங்க்ஸ் தான் சொல்லுவாங்க எல்லா ஃபாரின் பேங்க்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா லீகலைஸ்டு பேங்க்ஸ் தான் ஸோ அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா ஷெடியூல்டு கமர்ஷியல் பேங்க்ஸு கீழே வருவாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்ஆர்பிஸ் ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம கிராமத்து பக்கத்தில் இருக்க ரீஜனல் அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாண்டியன் கிராம வங்கி லக்ஷ்மி கிராம வங்கி அப்படின்னு சொல்லுவாங்களே அந்த மாதிரி இருக்க இவங்க எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா இவங்களும் வந்து ஷெடியூல்டு கமர்ஷியல் பேங்க்ஸு கீழே வருவாங்க இவங்களெல்லாம் ஆர்ஆர்பிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ரீஜனல் ரூரல் பேங்க்ஸ்ன்னு ஸோ அதர் பிரைவேட் செக்டார் பேங்க்ஸ் அடுத்து மிச்சம் இருக்கிற பிரைவேட் செக்டார் பேங்க்ஸ் ஐசிஐசிஐ பேங்க்கு எஸ் பேங்க்கு ஆக்ஸிஸ் பேங்க் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பிரைவேட் செக்டார் பேங்க்ஸ் ஸோ இவங்களும் வந்து ஷெடியூல்டு கமர்ஷியல் பேங்க்கு கீழே வருவாங்க ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஷெடியூல்டு கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் ஸோ கூட்டுறவு பேங்க்ஸ் இவங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு மென்ஷன் பண்ணுறாங்க ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் இன்ஸ்டியூஷன்ஸ்னா லோன் கொடுக்குறதா இருந்தாலும் சரி டெபாசிட் எடுக்கிறதா இருந்தாலும் சரி கஸ்டமர் ஒரு அக்ரிகேட் வந்து ஒரு மினிமம் அமௌண்ட்டுக்குள்ளேயே இருக்கும் அதை தாண்டி வந்து போகாது கஸ்டமர் ஒரு அக்ரிகேட் வந்து அதை தாண்டி போகாது ஸோ அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி நைன் படி இவங்களாம் ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ்னால் ரொம்ப கம்மியாக வந்து அவங்களோட பிஸ்னஸ்லாம் இருக்கும் லோன் கொடுக்குறது இருந்தாலும் டெபாசிட் இருந்தாலும் ரொம்ப கம்மியான பிஸ்னஸ் தான் நடக்கும் அவங்களாம் ஸ்மால் ஃபைனான்ஸ் பேங்க் மைக்ரோ ஃபைனான்ஸ் பேங்க்குன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஷெடியூல்டு கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸுக்கு கீழேயே ரெண்டு இது இருக்குது ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா ரூரல் கோஆப்ரேட்டிவ் ரூரல் கோஆப்ரேட்டிவ் ஷெடியூல்டு கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் இன்னொன்று அர்பன் ஷெடியூல்டு கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸே பார்த்திங்கன்னா ரூரல் சைட்ஸும் இருக்குது அர்பன் சைட்ஸும் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிற இதை தான் பிரிக்கிறாங்க அவங்க ஸோ ரூரல் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ் ஸோ அவங்களோட எல்லா பேங்கிங் ஆக்டிவிட்டீஸும் பார்த்தீங்கன்னா நபார்டு ஆர்பிஐ ரெண்டு பேருமே சேர்ந்தே வந்து அவங்களோட பேங்கிங் ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து ஓட்டு ஓவர் டேக் பண்ணுறாங்க அவங்களோட பேங்கிங் ஆக்டிவிட்டீஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாத்தையும் வந்து நபார்டும் ஆர்பிஐ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வந்து டேக் கேர் பண்ணுறாங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரூ ரூரல் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸில் அவங்களோட பேங்கிங் பேசிக் பேங்கிங் ப்ராடக்ட்ஸ் ஃபுல்லாமே பேங்கிங் ப்ராசஸ் ஃபுல்லாமே ஆர்பிஐ டேக் ஓவர் பண்ணுது ரூரலில் இருக்க அவங்களோட ஆக்சஸ் ஃபுல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நபார்டு வந்து பார்த்துக்கிறது இவங்களோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸ் ஆர்சிஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இவங்களோட ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து ரிஜிஸ்டர் ரிஜிஸ்டர் ஆஃப் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸு கீழே வந்து இவங்க வந்து ரிஜிஸ்டர் பண்ணணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரூரல் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸில் ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிக் சென்ட்ரல் கோஆப்ரேட்டிவ் ப்ரைமரி அக்ரி அக்ரி கிரெடிட் சொசைட்டிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூணாக பிரிக்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் லெவலில் வந்து ஃபங்க்ஷன் ஆகும் டிஸ்ட்ரிக் சென்ட்ரல் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ்லாம் டிஸ்ட்ரிக் லெவலில் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ப்ரைமரி அக்ரி சொசைட்டிஸ் வந்து ரூரல் லெவலில் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் ஸோ நம்ம வந்து நம்ம ஊரில் சொல்லுவாங்கள சொசைட்டின்னு சொல்லுவாங்களே கிராமங்கள்லாம் ஸோ அவங்க தான் வந்து இந்த ஸோ ப்ரைமரி அக்ரி கிரெடிட் சொசைட்டி அப்படின்றது ஸோ ஸ்டேட் வைஸ் டிஸ்ட்ரிக் வைஸ் ரூரல் வைஸ் கிராமங்கள் வைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தனித்தனியாக பிரிச்சுருக்காங்க மாநிலங்கள் வைஸ் பார்த்திங்க மாநிலங்கள் வைஸ் மாவட்ட வாரியாக அதே மாதிரி மா கிராம வாரியாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரிச்சுருக்காங்க இதே அர்பன் கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்க்ஸ்னால் நபார்டு வராது ஆர்பிஐ மட்டும்தான் வந்து அங்கே செயல்படும் ஏன்னா வந்து அர்பன்றப்போ நம்ம நம்மளுக்கு வந்து கிராமத்தன்மை இல்லாமல் போயிடுது அர்பன்றப்போ அது வந்து ஒரு சிட்டி சிட்டின்ற ஏரியாவை தான் நம்ம அர்பன்னு சொல்லுவோம் ஸோ வந்து நபார்டு பேங்க் வந்து நபார்டுக்கு ஃபுல் ஃபார்ம் பார்த்திங்கன்னா நேஷ்னல் அக்ரிகல்ச்சர் அண்டு ரூரல் டெவலப்மெண்ட் பேங்க் தான் ஸோ வந்து
அப்நார்மல் ஆக்டிவிட்டீஸ்னா ஆர்பிஐ வந்து அவங்க வந்து அப்ரோச் பண்ணுவாங்க அப்நார்மல் ஏதாவது அப்நார்மல் கண்டிஷன்ஸ் அவங்களுக்கு கூட வந்து ஏதாவது ஒரு தவறுதலான ஏதாவது நடக்குது ரூல்ஸ் படி வந்து போகாமல் பேங்க் வந்து வேறு மாதிரி வந்து செயல்பட ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களும் வந்து ஆர்பிஐ வந்து காண்டாக்ட் பண்ணலாம் அதுக்கு எமர்ஜென்சி டைமில் அது வந்து ஒரு பிரச்சனை கிடையாது அதேமாதிரி அவங்களுக்கு வந்து சிஆர்ஆர் எஸ்எல்ஆர் வந்து ஆர்பிஐ கிட்ட கிடையாது இவங்கள வந்து அன்ஆர்கனைஸ்டு பேங்க்ஸும் சொல்லுவாங்க ஸோ இவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஷெடியூல் அதாவது இந்தியன் பேங்கிங் ஸ்ட்ரக்சரை பொறுத்தளவுக்கு பேங்கிங் ஸ்ட்ரக்சர் அப்படி தான் பிடிக்கிறாங்க ஸோ ரொம்ப நன்றி இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பார்த்ததுக்கு வீடியோ பிடிச்சி வந்து லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் என்ன பண்ண நினச்சாலும் அதுமாதிரி நம்ம சேனல் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் பக்கம் கீழே இருக்க ரெட் பட் நமக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துக்கு பில்லை கணக்கு கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இன்னொரு முக்கியமான தகவலோடு